আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা রিউমার যার বাংলা হয় গুজব টপিকটা যে নামটা দিয়েছি সে নামটা হচ্ছে রিউমার অ্যান্ড কম্পারসিং কোভিড নাইনটিন ইম্প্যাক্ট আপন সোসাইটি অ্যান্ড স্টেট বাংলা করলে দাঁড়ায় করোনা কালে যে রিউমারগুলো হচ্ছে গুজবগুলো হচ্ছে এর সমাজে এবং রাষ্ট্রের প্রভাব তো এটাই আজকে আমাদের টপিক প্রথমত একটা বিষয় আসে যে রিউমার আমি বলি যে রিউমার বা গুজব এই শব্দটা বাংলাদেশের শিশু থেকে আরম্ভ করে শিশু যুবক এবং যে কোনো বয়সের মানুষ সবাই জানে এত বেশি শব্দ বহুল ব্যবহৃত একটা শব্দ এবং বহুল উচ্চারিত একটা শব্দ শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবীর সব দেশেই রিমা শব্দটা খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে তো শব্দটা নিয়ে একটু কথা বলি যে এই শব্দটা লেটিন একটা ওয়ার্ড থেকে এসেছে সেটার নাম হচ্ছে রিমো র্যান রিমো র্যান এইরকম একটা শব্দ যার অর্থটা হচ্ছে নয়েজ নয়েজ মানে হচ্ছে গোলমাল একটা অবস্থা আর কি তো রিউমারের সঙ্গে গোলমালের একটা অবস্থা আছে তো রিউমারের শব্দটাকে যদি আর একটু আমরা পর্যালোচনা করি যে এটা যদি আমরা বিপরীতাত্মক শব্দ দেখি রিউমারের বা অ্যান্টোনিমগুলোকে দেখি তাহলে আমরা কি পাই গুজবের অ্যান্টি নাম যেগুলো আমরা পাই সেগুলো হচ্ছে ট্রুথ ফ্যাট এই বিষয়গুলো পাই তার মানে সত্য এবং যেটা ভেরিফাইড এটা এটা হলো রিউমারের বিপরীত শব্দ তো স্বভাবত এই রিউমারকে বোঝা যাচ্ছে যে রিউমার অতটা সত্য ঘটনা নয় আবার আপনি এটাকে মিথ্যাও বলতে পারবেন না রিউমারের এমন একটি অবস্থা গুজব সবসময় একটা গল্প নিয়ে আঁটে গুজব একটা শব্দ বটে কিন্তু এর সঙ্গে একটা গল্প থাকে আর এই গল্পটা এরকম যে আপনি এটা সত্য না এটা মিথ্যা এটা আপনি কমপ্লিট করে কিছু বলতে পারবেন না এটাকে আপনার বলতে হবে যে মেবি ট্রুথ মেবি নট আর সত্য হতে পারে বা নাম হতে পারে এখানেই গুজবের শক্তিটা তাহলে যেটা দাঁড়ালো যে গুজব সত্য নয় আবার মিথ্যাও নয় এরকম একটি পরিস্থিতিতে মানুষকে ফেলে দেয় এই ফাঁদে মানুষকে ফেলে দেয় তো গুজব নিয়ে আরও যদি আমি বলি যে যখন বলা হয় যে গুজবে কান দেবেন নাই কথাটা আমরা সবাই শুনেছি এইটা বলার পরে গুজবে আরও বেশি মানুষ কান দেয় গুজবটা কি সেটা বুঝতে চায় বলা হয় যে গুজব বাতাসের আগে চলে মানুষ থেকে মানুষ এবং আরেকটা জায়গা থেকে আরেকটা প্রচার মাধ্যম সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে পড়ে তো গুজব একটা ওই অর্থে বলা যায় যেটা অনেক অতীতেও ছিল প্রাচীন কালু গুজব ছিল যে কোনো যুগের গুজব ছিল এবং গুজব এখনো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এখন কথাটা হচ্ছে যে গুজবের যে শক্তি এই শক্তি জায়গাটাকে আমরা কিভাবে বোঝার চেষ্টা করব তাত্ত্বিকভাবে তো এরপরে আমরা আলোচনা করছি গুজব নিয়ে যেখানে গবেষণা হয়েছে গুজব নিয়ে নানান ধরনের মন্তব্য আছে যেটা সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট দের সামাজিক মনোবিজ্ঞান যারা একটা বড় বড় গবেষণা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কিছুটা কথা বলি সমাজ বিজ্ঞানীরা এবং সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা গুজব নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে এবং একটা সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছেন যেটা আমরা যে প্রচলিত অর্থে যে গুজব বলি তার কাছাকাছি তো এটা সায়েন্টিফিক একটা সংজ্ঞা যে গুজব কি আসলে গুজব হচ্ছে একটা বিবৃতি এবং একটা সন্দেহজনক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত গুজব যেখানে পর্যবেক্ষণ নেই যেখানে অভিজ্ঞতা নেই তার মানে একটা সত্য সন্দেহজনক তার উপরে প্রতিষ্ঠিত গুজব আলপোর্ট এবং পোস্টম্যান নাম করে দুজন বিখ্যাত সমাজ মনোবিজ্ঞানী আমেরিকার উনারা একটা বই লিখেছেন বইটার নাম হচ্ছে সাইকোলজি অফ রিমার ইটস এ সেমিনাল বুক এটা বলা হয় যে সমাজ মনোবিজ্ঞানের একেবারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বই তো এইটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় অনেক গুজব ছড়াচ্ছিল চারিদিকে আমরা জানি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উনিশশো সাল থেকে ৪৫ সাল পর্যন্ত চলে তো ওই সময় আমেরিকান সোসাইটিতে আমেরিকান গভর্নমেন্ট অনেক রকমের গুজবের সম্মুখীন হচ্ছিল কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বিশ্বাস করাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে এমন তো অবস্থায় আমেরিকান গভর্নমেন্টের অর্থায়নে একটা শিকাগো আমেরিকার শিকাগোতে একটা প্রজেক্ট করা হয় যার নাম হচ্ছে গুজব প্রজেক্ট বা রিউমার প্রজেক্ট এবং এটার একটা নামও আছে মজার নাম সেটা হচ্ছে রিউমার ক্লিনিক তো সেখানে আলপোর্ট এবং পোস্টম্যান তারাই মূল গবেষক ছিলেন 
এটা সঙ্গে সরকারের অনেক সংস্থা এবং অনেকেই ছিলেন তো সেখানে দেখা গেল যে গুজবগুলোকে উনিশশো বলেনি যে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ওই গুজব ক্লিনিকটা প্রতিষ্ঠিত হয় তো সেখানে তারা যে সোর্সটা থেকে তথ্যগুলো নিত সেটা হচ্ছে বোস্টন হ্যারাল্ড নাম করে বোস্টন হ্যারাল্ড নাম করে একটা পত্রিকা এটা আঠারোশো ছিচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত সেখানে যেটা করা হতো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের প্রথম দিকেই সেটা হলো যে গুজবগুলোকে ছাপানো হতো এবং গুজবগুলোকে রিক্রুট করা তার মানে এগুলো যে গুজব এরকম কথাটা বলা হতো এগুলো যে সত্য নয় সেটা বলা হতো তো সেই জায়গা থেকে তথ্য নিত মূলত এই গুজব ক্লিনিক এবং সেখানে দীর্ঘ তথ্যের পরে এটা অনেক রকমের রেমেডি তারা কিন্তু দিতে পারছিল যে কোনটা গুজব কোনটা নয় তো যাই হোক উনিশশো সালে তারা দা সাইকোলজি অফ রিমার এই বইটা প্রকাশ করে আলফোর্ট এবং পোস্টম্যান গুজবকে তিন ভাগে ভাগ করেছে মূলত প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম গুজবটার নাম হচ্ছে উইস রিমার বা পাইপ ড্রিম রিমার এই দুটা নামই বলা হয় এটার মানেটা বাংলায় যদি করা যায় তাহলে এরকম দাঁড়ায় যে সুখ জাগা নিয়ে রিমার উইস রিমার যে রিমারটা আপনার খুব ক্ষতি করবে না এটা একটু আনন্দ পুলকিত করবে এরকম একটা রিমার আর একটা যে রিমার সেটা হচ্ছে আক্রমণাত্মক অ্যাগ্রেসিভ রিমার এই একটা ভাগে ওনারা করেছেন আর একটা হচ্ছে ফেয়ার রিমার এটা হচ্ছে যে ভয় ভীতি বা ঘোষ্ট রিমার আপনাকে ভয় লাগবে এই রিমারটা শুনে তো তিনটা ভাগে আলোচনা করেছেন আমি প্রথমত প্রথমত উই শ্রীমার যেটা সেটার কথা বলি উই শ্রীমারটা অনেকখানি কল্প কাহিনীর মতো যে শোনায় যদি আমরা এরকম করে বলি যে সাইদিকে চাবি দেখা গেছে মহারানা সাইদিকে চাবি দেখা গেছে এটা কিন্তু মানুষকে ভয়ও দেখাচ্ছে না বা মানুষ একটু হয়তো পুলকিত হলো বা এটা তেমন কোনো ক্ষতিকর কোনো প্রভাবও নেই একটু ইমোশনাল জায়গায় একটু হ্যাঁ এরকম হয়েছে এই বিষয়টাই আসলো আর কি তো এটা নিয়ে আমরা কথা আর বলবো না আমাদের আরেকটা যেটা হচ্ছে আক্রমণাত্মক গুজব সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটার পরিধি হচ্ছে খুব ইন্টারন্যাশনালি দুটোরই তো যাই হোক ইন্টারন্যাশনালি পরিধিটাকে আমি যদি ব্যাখ্যা করতে চাই বা উদাহরণ দিয়েই আমি দেখাব যে কিভাবে আমরা যখন জানি যে দুই হাজার আট সালে আমেরিকা নির্বাচন হয় প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন সে সময় কিন্তু একটা গুজব এসেছিল সেই গুজবটা হচ্ছে যে ওবামা মুসলমান ওবামা আমেরিকার জন্মায় এই ধরনের একটা গুজব তো এটা একটা আক্রমণাত্মক গুজবের একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ আমি দিই কোভিড নাইন্টিনকে নিয়ে যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে জাপানের একজন নোবেল বিজয়ী হনজি তার নাম এবং উনি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে বলেছেন যে উহান থেকে এই করোনা ভাইরাসটা ছড়িয়েছে এবং উনি ওটা জানেন এরকম একটি বিষয় বলেছেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল ওটা গুজব এবং উনি পরবর্তীতে বললেন যে উহান থেকে ছড়িয়েছে এইরকম ঘটনার সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্কিত না আমি ওই বিষয়ে কোনো গবেষণা করি না এবং ওইখানে আরেকটা বিষয় ছিল যে উনি ওখানে চার বছর ছিলেন উনি নিজেই যেন লিখেছিলেন এইরকমভাবে গুজবটা সাজানো হয়েছিল উনি বললেন জীবনে উনি ওখানে যান নাই তো এই যে ব্যাপার এই বিষয়টাকে আক্রমণাত্মক বলে মানে এটা দেখা যাচ্ছে এটা পলিটিক্যাল এবং কনস্পিরেসি তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত এখন আমরা ঘোষ্ট রিমার এটা সম্পর্কে বলব বা ফেয়ার রিমার যেটা হলো ভীতিদায়ক রিমার তো এইটাই আমাদের এই কোভিড নাইন্টিনকে ঘিরে ঘটছে বেশি এটার একটা উদাহরণ না অনেকগুলোই আমি দিতে চাই যেমন আমরা এখানে আগেও শুনেছি যে পদ্মা সেতু নির্মাণ আদি সেখানে রক্ত চায় তো ছেলে ধরা বের হয়েছে ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে আসবে এরকম কথা আমরা শুনেছি কারণ দেখা গেল যে পদ্মা সেতু কেন রক্ত চাইবে কিন্তু মানুষ যেন এটা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো এবং মানুষ বাচ্চাদের বাবা মারা বাচ্চাদের পাহারা দেওয়া আরম্ভ করলো তো এরকম বিষয়গুলো আছে মানে ভীতি তৈরি করে আর একটা করোনা ভাইরাস যখন ওয়ানে বা ইউরোপে যখন আসলো বা বাংলাদেশের দিকেও যখন আসতে ছিল প্রথম দিকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে তখন দেখা গেল যে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে ইন্ডিয়াতে যখন আসলো যে গোমূত্র খেতে হবে গোবর খেতে হবে এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক কিন্তু গোবর খেত অনেকে আবার এখান থেকে হাসপাতালেও গেল অসুস্থ হয় 
আরেকটা গুজব বাংলাদেশে আসলো পাকিস্তান থেকে এটা আসছিল যে বারোই মে সুরাইয়া নাম করে একটা তারা উঠবে এই তারাটা বারোই মে মানে তার মনে একই যে বারোই মে আসছে সেই তারাটা নিয়ে চল পৃথিবী থেকে করোনাকে বিদায় করে দিল আরও একটা গুজব আসলো যে ষাটটি তুলসী পাতা যদি খাওয়া যায় তাহলে করোনা ধরবে না আরও একটা গুজব আমরা একেবারে এটা সব জায়গায় বাংলাদেশের আসছিল যে তিনটা থানকুনি পাতা রাত্রে দুই একাত মাস করে যদি খাওয়া যায় তাহলে করোনা ধরবে না তো দেখা গেল যে পাঁচ টাকার থানকুনি পাতা পঞ্চাশ টাকা লেগে গেল তো এই ধরনের যে গুজবগুলো সেগুলো ব্যাপকভাবে এখানে ছড়ালো আর একটা বড় গুজব যেটা আপনার এখনো ইউটিউবে পাবেন ভাইরাল হয়ে গেছে সেটা আপনি দেখবেন যে মুক্তি কাজী ইব্রাহিম নাম করে একজন মাওলানা উনি বড় বড় ওয়াজ মহবুল এটা বলে বেড়াইছেন যে ইতালিতে একজন স্বপ্ন দেখেছেন এবং করোনার সঙ্গে কথা বলেছেন তো করোনা বলেছে যে মুসলমানদের ধরবে না এবং এটা উনি বড় বড় জায়গায় উনি কিন্তু বলেছেন এবং এই বলা জায়গাটাকে অনেক মানুষ এটা বিশ্বাসও করেছে সো গুজব এরকমই জিনিস যে আপনার এটা খানিকটা মানুষের বিশ্বাসও হতে চাইবে মানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলে থাকে তো ওই জন্য কথাটা বলছিলাম যেটা গুজবটা কোনো সত্য নয় বাট আপনি সবসময় মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন না কিন্তু গুজবের শক্তিটা এখানে তা আমরা এরকম ঘটনায় দেখা যায় যে সমাজ একটা ভীতি তৈরি করে রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে 